द रीजन बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक स्पीयर ऑफ रेडिया ए एंड बी रिस्पेक्टिवली सीन फिगर हैज वॉल्यूम चार डेंसिटी ए बाय आर ओके वेर ए इज अ कॉन्स्टेंट एंड आर इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट द सेंटर ऑफ द स्पीयर इज अ पॉइंट चार्ज क्यू द वैल्यू ऑफ ए सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द स्पीयर विल बी कॉन्स्टेंट इज तो क्या दिया देखो ए एंड बी के बीच में जो रीजन है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट होना चाहिए तो देखो ए आपके पास एक छोटा स्पीयर है उसके बाद एक बड़ा स्पीयर है राइट right. उसके बाद क्या बोला चलो इसको ऐसे बना था <coughs> छोटे स्पीयर ये वाला पॉइंट सी है ये रेडियस दिया आपको ए बड़ा रेडियस आपको दिया है बी एंड सेंटर पे एक चार्ज भी रखा है प्लस क्यू राइट ओके उसके अलावा क्या बोला उसने देर आर टू कॉन्सेंट्रिक स्पीयर ऑफ रेडिया ए आई बी हैज़ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो कितना दिया आपको ए बाई आर दिया वेर ए इज़ ए कॉन्स्टेंट एंड आर इज़ ए डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट द सेंटर ऑफ द स्पीयर अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस द वैल्यू ऑफ ए सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द स्पीयर विल बी कॉन्स्टेंट ओके तो ये जो बीच वाला जो रीजन है ए एंड बी के बीच में यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है तो पहले पहले हम लोग क्या करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है वो फाइंड करेंगे चलो स्टार्ट करते हैं फिर सॉल्व करना उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा एक पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा बिटवीन दिस रीजन तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि यहाँ पर एक पॉइंट पी है कितना डिस्टेंस पे आर डिस्टेंस पे मान लो राइट right? तो अगर मैंने यहाँ पर एक गोशियन सरफेस बनाएगा बनाया ऑफ रेडियस आर तो गोशियन सरफेस ऐसे आएगा अभी इस गोशियन सरफेस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा चार्ज इनक्लोज निकालना पड़ेगा राइट right? तो देखो पहले चार्ज इनक्लोज निकालता हूँ तो चार्ज इनक्लोज क्या होगा चार्ज इनक्लोज बाय गोशियन सरफेस विल बी क्या होगा चार्ज क्यू इनक्लोज इज इक्वल टू एक तो होगा देखो कैपिटल क्यू वो तो अपना सेंटर पे बैठा हुआ है प्लस ये क्या है जो आपका स्पीयर है उसकी वजह से चार्ज अभी वो चार्ज मुझे अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेट करना पड़ेगा रो को विथ रिस्पेक्ट टू वी अभी वॉल्यूम क्या है हमारे पास वॉल्यूम होता है फोर बाई थ्री बाय आर क्यूब इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू आर तो ये डिफ्रेंसीशन क्या आएगा फोर बाई थ्री बाई कॉन्स्टेंट है और ये क्या आएगा थ्री आर स्क्वेयर तो ये थ्री थ्री चला गया डी वी कितना आएगा यहाँ पर फोर पाई आर स्क्वेयर डी आर तो यहाँ से हमें क्या मिला डी वी का वैल्यू मिला डी वी का वैल्यू जो मिला है उसको पुट करो ऊपर वाले फार्मूला में तो क्यू का वैल्यू आ जाएगा इंटीग्रेशन ए बाय आर इंटू फोर पाई आर स्क्वेयर डी आर राइट तो ये देखो आर आर कैंसिल हो गया फोर पाई ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया अंदर क्या बचा इंटीग्रेशन आर डी आर तो ये क्या आएगा फोर पाई ए ये क्या होगा आर स्क्वेयर बाई टू अच्छा इसका लिमिट क्या है देखो आर का तो ये आर का लिमिट है यहाँ से ये होगा आर का लिमिट यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे ख़त्म होगा मतलब आर ए से लेके क्या है आर तक है तो आर का लिमिट है ए से लेके आर तक राइट right? तो लिमिट अगर हम लोग पुट करेंगे तो ये कैसे आएगा क्यू इज इक्वल टू टू पा ए ये टू बाहर आ गए तो कैंसिल होगा तो ये अंदर आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बचा तो ये हमें मिला चार्ज इनक्लोज बाय दैट क्वेश्चन सरफेस राइट और ये पूरा नहीं है वो सिर्फ स्पीयर का चार्ज है टोटल चार्ज कितना है हमारे पास चार्ज इनक्लोज क्या है क्यू प्लस क्यू है मतलब टू पा ए इन टू आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अभी हम लोग अप्लाई करेंगे गॉस लॉ तो गॉस लॉ क्या कहता है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज अपॉन अपसलॉन नॉट तो ई e कितना है आपके गोशियन सरफेस पे ई e तो कांस्टेंट है एरिया कितना आएगा गोशियन सरफेस का वो है फोर पाई आर स्क्वेयर चार्ज इनक्लोज कितना है दैट इज क्यू प्लस क्या मिला था टू पा ए टू पा ए इन टू आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई क्या है अपसल नॉट तो अभी देखो यहाँ पर सॉल्व करना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए E इज इक्वल टू क्या आएगा ये वन अपॉन फोर पाई अपसल नॉट ये आर स्क्वेयर को अंदर लेके जाओ तो Q बाई आर स्क्वेयर होगा प्लस ये क्या होगा टू पाई ए आर स्क्वेयर कैंसिल होगा और ये आएगा टू पाई ए ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर तो हमें क्या मिला यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिला अभी उसने क्या बोला है कि E कांस्टेंट है तो E कांस्टेंट कब होगा इक्वेशन को अच्छे से तुम लोग ऑब्जर्व करना 
कि देखो ये वाला क्यू बाय आर स्क्वेयर क्यू बाय स्क्वेयर ये वाला टर्म एंड ये वाला टर्म इसमें से ये वाला टर्म तो आ, ये वाला जो टर्म है टू पाए ये वाला टर्म तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है चेंज कौन सा होगा ये एंड ये वाला तो अगर सपोज इसका एंड इसका वैल्यू हम लोगों ने सेम रखा तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो आएगा क्या टू पाई ए बाय फोर पाई एफ नॉट मतलब कॉन्स्टेंट बनेगा ना तो ई e कॉन्स्टेंट कब होगा जब क्यू बाय आर स्क्वेयर का वैल्यू टू पाई ए ए स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर के बराबर होगा मतलब आर स्क्वेयर आर स्क्वेयर कैंसिल होगा मतलब ए का वैल्यू क्या आ जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई टू पाई ए स्क्वेयर दिस इज द वैल्यू ऑफ ए कॉन्स्टेंट ए क्या है क्यू बाई टू पाई ए स्क्वेयर क्यू बाई टू पाई ए स्क्वेयर मतलब ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट वन तो ये है देखो इसका आंसर